vocês estão? Hoje eu vim aqui pra gente poder fazer juntos um ovo de colher maravilhoso. Gente, a pasta tá chegando aí, né? Então vamos fazer ovo gourmet. E hoje eu vim aqui pra ensinar pra vocês um sabor que eu adoro. E aqui em casa todo mundo é super fã. Mas antes, não esquece de dar um like aí no vídeo da Sam. Também não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos. Ah, e dá uma olhada nos outros vídeos. Tem muito vídeo legal aí no canal. Não deixa de assistir, tem muita coisa bacana. E hoje nós vamos aprender junto esse ovo de colher Maravigold. Pasta tá chegando, gente. Vamos lucrar, ganhar muito dinheiro, vender muito ovo de colher, que com certeza vai ser sucesso. <risos> Olha só, nós vamos começar fazendo a casquinha. Aqui eu tenho a forma. Uh, é ideal que você utilize essa que tem o silicone. Uh, fica mais fácil de, de tirar e também... Ah, vem aqui, ó, já, não sei se dá pra vocês verem aí, mas vem marcado até onde o nível do chocolate que você deve colocar. Então, principalmente pra quem tá fazendo ah, pela primeira vez ovo de colher, é importante que você saiba o nível que você vai colocar na forma pra que a casquinha não fique muito grossa e nem muito fina. Se ficar muito grosso, vai ficar feio. Ah, e se ficar fino, quando for comer, ah, ou então, quando você estiver manuseando, vai quebrar com muita facilidade. Então, o ideal é que esteja, esteja no limite correto. Aqui eu vou utilizar o chocolate, aqui eu tô usando cobertura mesmo, que aí não precisa uh, temperar, nada disso. Principalmente pra quem tá começando aí na confeitaria, a uh, utilizar o chocolate que não precise de temperar. Se você quiser utilizar o chocolate nobre, pode utilizar, o sabor é excepcional, mas aí vai precisar fazer o processo de temperagem. Uh, aqui eu vou colocar na minha, na minha casquinha, é importante você colocar até o nível do chocolate, tá? Ou melhor, até o nível da marcação. E aí a gente vai colocar até o nível da nossa marcação. Colocamos. E agora a gente vai colocar a outra parte que tem o silicone. Que ele na realidade vem solto, tá? Ó, ele vem solto e nós vamos fazer o encaixe. E aí é só dar leve apertadinha. Não precisa nem de muito esforço. Eu gosto, na realidade, de virar assim, ó. Porque eu consigo ver melhor, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, ó. Se eu der uma apertadinha, ele já preenche, ó. E aqui eu vou levar pra gelar. É importante que você não deixe muito tempo, ó. Por exemplo, se você tá com pressa e colocar no freezer, não esquece no freezer. Porque se você deixar muito tempo no freezer, vai acabar rachando essa casquinha. E aí é mais trabalho que você vai precisar refazer, enfim. Então tem que a, analisar se a, a parte de trás vai ficar fosca. Você vê que agora ela tá bem marcada, mas ela vai ficar fosca. Nessa hora já tá pronta pra poder você tirar a casquinha, tá bom? Então vamos colocar pra gelar. E aí, amores, uh, já passou ali, eu deixei 10 minutos no, no freezer pra poder ser mais rápido. Eu já vou pegar pra vocês verem. Aqui eu tenho um brigadeiro. Olha, eu fiz um brigadeiro belga. Uh, eu vou deixar a receita na descrição aí, uh, na descrição pra, pra vocês, logo abaixo do vídeo. Olha só, que, ba que bacana. Olha como ele fica com uma textura maravilhosa, ó. E nós vamos estar recheando. Aqui eu tenho o ovo maltino, eu fiz questão de deixar no potinho pra vocês verem, ó, eu vou utilizar esse aqui, olha como ele é bem consistente e é uma delícia também, tá? Então agora nós vamos montar, eu vou pegar a casquinha, ó, tá fosco, tá vendo? E aí agora eu vou tirar, é super facinho, olha... Antes de eu tirar o plástico aqui de baixo, uh, eu vou dar uma pintada nela. Desliga só pra mim aí, rapidinho. Senão vai voar todo o pó. Aqui eu tô usando o pó, você pode usar dourado, você pode utilizar uh, qualquer outra cor que você quiser, tá? Não precisa passar nada, ó. E aí aqui... Não precisa colocar, diluir o pó, nada disso, tá? Não precisa. Porque aí eu já aproveito aqui e não tenho contato direto com a casquinha. Olha que bonita que fica. E aí você pode brincar aqui com as cores, dourado, enfim, o que você quiser. Eu acho esse cobre muito bonito. 
E fica assim, de uma... Olha, fica com uma elegância maravilhosa. Olha só que lindo que fica a casquinha. Gente, isso aqui é maravilhoso. Vai dar uma vida no ovo, sem sombra de dúvidas. Olha só, que espetáculo que fica. Maravilhoso, né? Deixa eu só colocar aqui. E eu já vou colocar ele aqui em cima, porque aí... Você pode estar utilizando uma luva também, se você quiser. Deixa eu pegar um papel toalha, que aí eu passo aqui do lado. Você pode colocar o recheio na manga, se quiser, mas uh, não precisa, tá? Você pode colocar na manga, se achar mais proveniente colocar, você põe na manga, não tem problema. Primeiro eu vou colocar o ovo maltinho, liga lá pra mim. Olha só. E aí eu vou colocar o ovo maltine. Na minha casquinha. Olha só, coloquei o ovo maltine. Agora eu vou colocar o meu brigadeiro que tá numa consistência, olha só, numa consistência muito boa. Recheio também é muito opcional. Aqui eu quis trazer pra vocês o que a gente gosta de comer, né? Ó. E aí agora nós vamos decorar usando o morango. Vou cortar aqui. Lembrando também que a decoração também, sabe, gente? É muito de gosto, vai muito do que você quer fazer. É bem relativo, não tem uma... Ah, tem que ser exatamente assim. Não, eu tô dando a ideia pra vocês, vocês vão lá e brinca na cozinha. Morango é sempre bem-vindo. Lembrando que a fruta tá aqui ah, in natura, então o ideal é que você faça quando estiver muito próximo de entregar para o cliente, para entregar para ele bem, bem fresquinho. E também o diferencial de ovo de colher, né, gente? O cliente ele quer comer algo novo, algo diferente. Então você tem que fazer algo bem fresquinho para o cliente. Deixa eu só limpar aqui Deixa eu virar, assim É porque meu prato tá deslizando aqui E eu não quero colar no prato porque ele não vai ficar aqui no prato Mas você poderia colar no prato Ou melhor, você poderia colar na embalagem Tem as caixinhas ah, de ovo de colher Mas aqui a ideia é não colar Porque eu não vou ah, deixar ele colado no prato Tá? Mas eu... Ah, eu vou entregar pro cliente Já tá no local que vai entregar Você pode colocar uma... Um pouco de chocolate embaixo pra poder grudar, não tem problema. Deixa eu só pegar aqui rapidinho pra poder colocar o nosso granulado em cima. Aqui eu vou usar esse mix de granulado mesmo. E aí eu vou colocar... Aqui no meio. Quando você estiver fazendo, aí você pode utilizar uma luva pra você não tá pegando no morango direto, no chocolate direto, porque aí você tá fazendo pro cliente, tem todo esse, tem todo esse cuidado, tá? Deixa eu só pegar aqui pra poder decorar. Vou jogar um pouquinho aqui. Pra poder ficar bonita a apresentação pra vocês. E aqui tá o nosso ovo, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só tirar aqui pra ficar bonito, maravilhoso. Olha, espero que vocês tenham gostado. É... Esse sabor é maravilhoso, aqui em casa todo mundo adora. Você poderia colocar só morango, encher só de morango, enfim. Fazer aqui, brincar literalmente, mas eu quis trazer pra vocês uma ideia mais light. Na realidade, eu não sei o que, é que tem de light aqui, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo da Sam. Também não esquece de compartilhar, tá? Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem o nosso ovo maravilhoso.